ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫൈറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം റീഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വിത്ത് ജോബിനസ് കുട്ടാരം എന്ന നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ പദ്ധതി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആസ്പിരൻസിന്റെ സമയം ലാഭിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അബ്സലൂട്ട് ഐ എ എസ് അക്കാഡമി എന്ന ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹിന്ദു എന്ന ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർത്ത കോവാക്സിൻ നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അലർജി ഫീവർ പുവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാരത് ബയോടെക് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കോവാക്സിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അലർജിയുള്ള ആളുകൾ പനിയുള്ള ആളുകൾ പുവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ രക്തം കട്ടി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുവാൻ ആയി പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സ്റ്റേറ്റ്സിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലും വാക്സിനേഷൻ നടന്നു മൺഡേ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ലക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒറീസായിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ ഡോസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേർ ഈ വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ച ആളുകൾ മരിച്ചു അതിലൊരാൾ മരിച്ചത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ മരണകാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളുകൾ ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ പനിയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കോവാക്സിൻ എൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദു ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലി പോലീസ് ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ട്രാക്ടർ റാലി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാക്ടർ റാലിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് നാളെ ഒപ്പം ഫാം യൂണിയൻസ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് ട്രാക്ടർ റാലി ഡൽഹിയിൽ നടത്തും എന്നാണ് ഫാം യൂണിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് മുൻപോടിയായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ച പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചൈനീസ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് അവയർ ആയിരുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു പേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോക്കൽ പേജാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പേജല്ല ലോക്കൽ പേജ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല വാർത്തകൾ വരാം ഇന്നലെ ജെൻഡർ ബജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബി പി സി എൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് സി എം പറയുന്നു അത്ര ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജാണ് മാത്രമല്ല എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഇന്നൊന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു സോ നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഹിന്ദു ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോയിസൺ ആൻഡ് പ്രിസൺ എന്നുള്ള ഇന്ന് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം റഷ
ശ്രീ നവലിന് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു കോമാ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിന് പിന്നിൽ റഷ്യൻ പ്രീമിയറായ പുടിനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത് എന്താണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് റഷ്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത്ര വലിയ ചാർജ് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലക്സി നവലിന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു മണി ലോണ്ടറിംഗ് കേസിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇതിനെ കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഷ്യയിൽ നമുക്കറിയാം പുടിന്റെ ഒരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തു രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവാം പുടിൻ ഇങ്ങനെ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെയായി മാറി മാറി ഭരണം കയ്യാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോയിസൺ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ ഹൂ നീഡ്സ് ഹിം എനിവേ എന്നാണ് പുടിൻ പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും ക്രംലിൻ എന്റെ ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നവൽനി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ധാരാളം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് കൊറിയ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏകാധിപതി കിങ് ജോങ്ങിന്റെ സഹോദരൻ അടുത്ത സഹോദരൻ അദ്ദേഹവും ഇത്തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുകയുണ്ടായി നമുക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിസൺ അറ്റാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല പുടിൻ ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് തലത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എലക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല പുടിന്റെ അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ പുടിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ എതിരാളിയാണ് ഈ നവലിനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആളായിരുന്നു ഇമിഗ്രന്റ് വ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂസിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റഷ്യ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം സൈബീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ലാഫ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഏജൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഈ അറ്റാക്കിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പോയിസൺഡ് വിത്ത് വിത്ത് എ നോവി ചോക്ക് നെർവേജന്റ് നെർവേജന്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റീസെന്റ്ലി അത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് പല പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നെർവേജൻസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഡിക്ടോറിയൽ റിജീം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പലപ്പോഴും പുടിൻ റീസെന്റ്ലി തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം നവലിനയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസത്തെ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പുടിൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ് കാരണം ഒരു വേൾഡ് ലീഡറാണ് ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് അപ്പോൾ റഷ്യയിലെ സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഹിന്ദു ആദ്യത്തെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് നമുക്കറിയാം ദ ഗവൺമെന്റ് മസ്റ്റ് ഡു ഓൾ വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് പവേഴ്സ് ടു കോമ്പാക്ട് വാക്സിൻ ഹെസിസ്റ്റൻസി വിശ്വാസവും ചില
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ഹിന്ദു ഇന്ന് മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആളുകളോട് ഈ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 കോൺഫിഡൻസ് ജനിപ്പിക്കുക അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മാസ് ക്യാമ്പയിൻസ് വരുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അനുകൂലമാക്കി തീർക്കണം ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് വേണം കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത സുതാര്യത ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അപ്ടേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇഫ് ദ പൂവർ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഈസ് എനി ഇൻഡിക്കേഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ എ പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രി എലോങ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് പ്യൂർലി വോളണ്ടറി എക്സസൈസ് ഇതൊരു വോളണ്ടറി എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഗവൺമെന്റ് നേടിയെടുക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് പെർസീവ്ഡ് ടു ബി ലാർജ്ലി ഹെൽത്ത് ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി വെൽ എക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ഓവർ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കവറേജ് ഇതൊരു വലിയ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിന്റെ പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോ ആളുകളുടെ അവയർനെസ് പേടി ഇതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാക്സിൻ ഹെസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പോളിയോ വാക്സിൻ വന്നപ്പോ മലപ്പുറത്തൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ അവര് തെറ്റായ കമന്റ്സ് തെറ്റായ ഒരു പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ തെറ്റ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സയൻസും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകം ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ വെൽനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസി വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള വിമുഖത ആളുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് അവർ അവർക്കൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി യൂസ് ഓഫ് അതോറൈസേഷൻ അതാണ് പല ആളുകളിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോർമലി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം എങ്കിലും എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിനിക്കൽ അപ്പൊ കോവാക്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എമർജൻസി യൂസ് അതോറൈസേഷൻ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ മോഡിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യം ഇത്രയും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാക്സിൻ ഹെസിറ്റൻസി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചേക്കാം ഗവൺമെന്റും ഏജൻസീസും ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ മാസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു മാസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ അനാലിസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മുപ്പത് കോടിയിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ചൈന യു എസ് എ അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം അതാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രം സബ്കാ സാത് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം സബ്കാ വികാസ് എല്ലാവരുടെയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയം വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല ഇതെല്ലാവരുടെയും ഒരു പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി ആളുകളിൽ വരണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു പത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട
എല്ലാവരും നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു അകലം പാലിക്കാനോ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജയിലുകളിലുള്ള അന്തേവാസികൾ പലപ്പോഴും യു എസ് എൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് ജയിലുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ടെക്സാസിൽ മാത്രം വൈറസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ കൺവിക്റ്റഡ് അല്ല ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നേ ഉള്ളൂ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും കൺവിക്റ്റഡ് അല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ തടവുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഡു ദേ ദേ ഡു എക്സിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കതൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ വരവര റാവുവിനെ പോലെയുള്ളയാണ് കുതേ ഖിദാം ഫസലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരൊക്കെ ഈ ഡിസീസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഓർ അതിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള നമ്മളുടെ പ്രസൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് എങ്കിലും അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശയവും കൂടി ഇവിടെ മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആശയങ്ങളിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട് ജയിലിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന വരില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ധാരാളം കറക്ഷണൽ ഹോംസ് ഉണ്ട് മിനിമം സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് നാലര ലക്ഷത്തോളം പ്രിസണേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ഈ അണ്ടർ ട്രയലിലുള്ള പ്രിസണേഴ്സ് അവരിൽ പലരും അത് എത്രയുണ്ട് അത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓഫ് ദ സി ആർ പി സി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ പ്രൊസീജിയർ വെൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കെ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നു ഒറിജിനൽ സി ആർ പി സി പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ പറയുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ആവാൻ പാടുള്ളു അമൻമെൻറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര ദിവസം ആക്കി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒക്കെ ആക്കി ഇട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് ആണ് അപ്പം അത് അത് അതിൻ്റെ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് മാറണം ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം മാത്രമല്ല ജയിലുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ജയിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എന്നാൽ ഈ കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രലും കൂടി തീരുമാനിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ഒരു പോളിസി ജയിലിലുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിചാരണ തടവുകാർ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് പലപ്പോഴും അവർ അവർ ഇന്നസെന്റ് ആയിരിക്കും മജോറിറ്റി അപ്പൊ അവരുടെ ഈ തടവ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരെ നിരപരാധി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വെറുതെ വിടുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആക്ച്വൽ ഒരു തടവിന്റെ പകുതിയോളം അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മദനിയൊക്കെ വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഈ വിചാരണ തടവ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാ
വ്യക്തിഗത ജാമ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസസ് ആണ് പുറത്തു വിടണം എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ കഞ്ചഷൻ കുറയ്ക്കും രണ്ട് ഫെയർനെസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു മാനവികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജയിലുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഈ ഏത് ലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്ന ഒന്ന് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പേഴ്സൺ പ്രസൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാൻഡിങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആൻഡ് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് വിഡിയോസ് ഇൻ ദ കണ്ട് ക്രൈം ലിസ്റ്റ് ഒരു പ്രിലിമിലൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആ ഒരു ഏരിയയും ആ ആർട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ എഡിറ്റോറിയലിലൂടെയും എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലെ ആർട്ടുകളിലൂടെയും ഹിന്ദു ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൈനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈക്വൽസ് selling saved gold selling the family gold le swarnam nammal veetu vekkunnathu endinaanu ippa anandra generation vendiyittulla or asset aayittaanu nammude or bharatiya paidrugathil vekkunnathu inna valare nalla or article enikku idu valare rasagaramayittu thoni rahul basuvinte kaalichappol adeyam paranjathu endaanu sustainable aayirikkanam economy ude principle ennu chendaanu future generation e nammal consider cheyanam palapolum എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ റോബി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൈനിങ് വെൽത്ത് വേദാന്ത പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ സൂപ്പർ റിച്ച് ആയി മാറുന്നു ഒരു നൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് ആകെപ്പാട് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഗോവയിലെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് പ്രൂഫ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വെൽത്ത് ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ വേദാന്ത പോലുള്ള കമ്പനി നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് അവർ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് വലിയ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നോർവേ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഫണ്ടിൽ ഈ മിനറൽ വെൽത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത് സൂപ്പർ റിച്ചിനെ വീണ്ടും സൂപ്പർ റിച്ച് ആക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ മിനറൽ വാല്യൂ അതിന്റെ ലോസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്ത വേണം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലോസ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മൈനിങ് വെൽത്ത് അത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പത്രവാർത്ത അതിലൂടെ ശ്രീ ബോസ് മുൻപോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഒപ്പം നോർവേ എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പല എസ് എസിലും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ദ എൻഡയർ മിനറൽ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി സേവ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഫണ്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഫണ്ട് കുഡ് ബി പാസിവ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ത്രൂ ദി നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം ഫ്രെയിം വർക്ക് എത്ര ഉദാത്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതൃത്വമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കൂ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഹൗ കോ മോർബിഡിറ്റീസ് മേക്ക് കോവിഡ് സിവിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഫിസീഷ്യൻസ് പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോണിക് ന്യൂട്രീഷണൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ് അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉള്ള ഡിസീസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസസ് ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പിന്നെയുള്ള ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രീഷണൽ ഓർ മെറ്റാബോളിക് വാസ്കുലർ ഓർ നിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ ട്യൂമേഴ്സും ഒക്കെയാണ് വാസ്കുലർ ഓർ നിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൽ പെടുന്നതാണ് അക്യൂട് ഓർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മൈക്രോബ് എന്താണ് സാസ് കോവ് ടു ആണ് എന്നുള്ള
അപ്പൊ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മരണ സംഖ്യ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വാക്സിൻ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് അവയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഇട്ടേക്കുന്നത് ഹിന്ദു ഈ പേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഡോൺ ഡൌട്ട് ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ മോശം വിദേശത്തെ വാക്സിൻ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫി എഫിക്കസി ഡാറ്റ അതെല്ലാം തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ വാക്സിൻസിനും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്ന മൊഡോണയുടെയും ഫൈസറിൻ്റെയും വാക്സിൻസും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫിക്കസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പതിനായിരം പേര് വാക്സിൻ എടുത്തു പതിനായിരം പേര് വാക്സിൻ എടുത്തില്ല ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അസസ്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വാക്സിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വാക്സിനേഷൻ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ അടുത്ത പേജിൽ കാണുന്നു അടുത്ത പേജിൽ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അയാളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗുരു ആയിട്ട് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ ഗുരു കോടതി കേസ് കൊടുത്തു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വാർത്ത സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ് ഫോൾസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻ കേരള ഒരു നല്ല വാർത്തയാണ് കേട്ടോ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അത് എന്തായിരിക്കും കാര്യം ഒന്ന് സ്കൂളുകളുടെ പുതിയ പോളിസി നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സിന്റെ എണ്ണ ഈ വർഷം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ പോളിസീസാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുതുതായിട്ട് എടുത്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മോഡേണൈസേഷൻ രണ്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് സ്കൂൾസിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും കാരണമായിട്ട് അതുപോലെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി എക്സാംസിലേക്ക് കേരള വരികയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ നമ്പർ വൺ കേരള ആണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ വേയിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ് പറ്റത്തിൽ അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സും ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു ഇനി അടുത്ത പേജിൽ ആ പേജിൽ അത് രണ്ടു പേരുള്ളൂ വാർത്ത പ്രധാനമായിട്ടും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വന്നേക്കുന്നു മാരേജ് ഏജ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ യു പി എസ് സി ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജി എസ് പേപ്പറിൽ മെയിൻസിലും ഒക്കെ വരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രായം വിവാഹത്തിനുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കണം റീസൺ എന്താണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജയാജേറ്റ്ലി കമ്മിറ്റിയാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവരുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം അമ്മമാര് മരിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ മദർഹുഡിന്റെ പീരീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റേണിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ന്യൂട്രീഷണൽ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വാർത്തയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ അർണവ് ഗോസ്വാമി വിഷയത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റിനെ സ്ലാഷ് ചെയ്തു എന്താണ് അർണവ് ഗോസ്വാമി റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ എം ഡി ആണ് അപ്പൊ ചാറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ബലക്കോട്ട് ആക്രമണം ഒക്കെ പ്രത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിക്കെതിരെ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർത്തയാണ് ലാൻഡ് അണ്ടർ പി എൽ എ കൺട്രോൾ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ചൈന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി വർക്കുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചൈനയുടെ അഗ്രസീവ് പോളിസ
ലേബർ ലോസ് ഇൻ കൺസണൻസ് വിത്ത് സെന്റർ ഫോർ ന്യൂ ലേബർ കോഡ്സ് അപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലേബർ കോഡ് സെന്ററിന്റെ ലേബർ കോഡുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണോ ആ തരത്തിലുള്ളതാണോ പോകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നാല് കോഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കോഡ്സ് ഓൺ വേജസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ഇത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റെയിൻഫാൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് മികവുറ്റം മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർക്കും മറ്റു കൃഷി ഇറക്കാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാകും ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ പേജാണ് കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചു പോകുക ഒന്ന് നവൽനിയുടെ കസ്റ്റഡി ഞാൻ അത് നവൽനിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലുള്ള മേജർ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാർത്തയായിട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ യു എസ് ചൈന സ്പാർ ഓവർ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് യു എസ് ബെയ്ജിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് വുഹാൻ ലാബിന് നേരെയാണ് ചോദ്യം അവരാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഖാണ്ടയിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു ബോബി വൈൻ അവിടുത്തെ ഓപ്പോസിഷൻ ഉള്ളയാളാണ് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് കമല ഹാരിസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് റോഡിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കീ ഡിസിഷൻസിൽ അവരായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസൈഡേഴ്സ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് പുതിയ ബജറ്റ് വരാനായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബജറ്റ് ബജറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ളവയുടെ ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അമ്പത് ഐറ്റംസ് ആണ് പറയുക ഇമ്പോർട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറച്ചാൽ എന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഇവിടെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷന് വില കുറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണല്ലോ ചൈനയുടെ എക്കണോമി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഏവിയൻ ഫ്ലോ അഡ് ബ്രേക്ക് ടു ഹിറ്റ് ജാൻ പൗൾട്രി സെൽസ് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള വാർത്തകളല്ല ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെയുള്ളത് സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് സ്പോർട്സ് പേജ് നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും സംഗതികളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൃത്യം ഇനി തോന്നുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് എൻ്റെ ആർ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ റീഡിങ്ങും അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഡെയിലി പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് അബ്സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ റിസർച്ച് ടീം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു മാത്രമല്ല എല്ലാ മേജർ പത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടോളം പത്രങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്യാൻഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വായിക്കുക പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും ആ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് ഏപ്രിൽ മെയ് ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ്യോടു കൂടി നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളും അക്രോസ് കേരള നടക്കും അബ്സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രിലിമിനറിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചേരേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇനിയും ചേരാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ അക്കാഡമികളെക്കാളും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഫീസ് കുറവാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അബ്സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഫൈവ് നയൻ ഫോർ സീറോ ടു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയ ആശംസകളും നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യമായി കടന്നു വരട്ടെ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ക